ক্লাস সেভেনের বিজ্ঞানের ফার্স্ট যেটা টপিক আছে সেটা হচ্ছে তাপ মানে হলো হিট তো আমরা জেনে নিই এটা সম্বন্ধে প্রথম আমরা দেখে নিই তাপ কি মানে তাপ কাকে বলে বা তাপের ডেফিনেশনটা কি বলছে তাপ হচ্ছে এক প্রকার শক্তি যেটা গ্রহণ করলে কি হবে বস্তু উত্তপ্ত হবে আর কি হবে বর্জন করলে তা বস্তুটা ঠান্ডা শীতল হবে মানে তাপ হলে এমন একটা শক্তি যেটা গ্রহণ করলে যদি সেটা নেয় তাহলে বস্তুটা গরম হবে আর যদি সেটা বর্জন করে মানে ত্যাগ করে তাহলে বস্তুটা শীতল হবে তাপের এসাই একক কি তাপের এসাই একক হচ্ছে ঝুল তাপের একক ক্যালোরিতেও মাপা যায় ওয়ান ক্যালোরি ইকুয়াল টু ফোর পয়েন্ট জুল এটা এম সিকিউ হিসাবেও আসে তাপমাত্রা কি তাপমাত্রা আর এক নাম হলো উষ্ণতা উষ্ণতা হচ্ছে বস্তুর হলো এমন একটা তাপীয় অবস্থা এটা নির্ধারণ করে মানে বস্তুটা কোনো বস্তুর সংস্পর্শে আর কোনো বস্তুর সংস্পর্শে এসে তাপ গ্রহণ করবে কি না বর্জন করবে সেই অবস্থাকেটাকে নির্ধারণ করে উষ্ণতা বা তাপমাত্রা মানে সাপোজ যদি বস্তুটা খুব গরম থাকে তার মানে নিশ্চয়ই সে অন্য বস্তু সংস্পর্শে সে তাপ আর গ্রহণ করবে না আবার বস্তুটা যখন খুব শীতল থাকবে তার মানে নিশ্চয়ই সে আবার এসে অন্য বস্তুর সংস্পর্শে এসে শীতলতাটা গ্রহণ করবে না মানে তার যে কন্ডিশানটা থাকবে সেই কন্ডিশান অনুযায়ী সে বুঝবে যে তার তাপ গ্রহণ করা দরকার না তাপ বর্জন করা দরকার তাপমাত্রার একক কি তাপমাত্রার এককও কেলভিন আচ্ছা তাপমাত্রা পরিমাপ করার জন্য তিনটি স্কেলের প্রচলন আছে সেলসিয়াস ফারেনাইট কেলভিন স্কেল সেলসিয়াসকে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি ফারেনাইট আর কেলভিন দ্বারা প্রকাশ করে এখানে একটা ফর্মুলা আমি দিয়েছি এই ফর্মুলাটা হয়তো তোমাদের এখন কাজে নাও লাগতে পারে বা হয়তো অনেক অঙ্কের ক্ষেত্রে লাগবে এখানে একটা ফর্মুলা হচ্ছে সি বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এফ মাইনাস থার্টি টু বাই নাইন ইকুয়াল টু কে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি বাই ফাইভ এটা এই কারণে দেয়া কোনো ম্যাথ কোনো অঙ্ক তাপের উপরে সলভ করতে গেলে সাপোজ কোনো অঙ্কের সেলসিয়াস উষ্ণতাটা দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে সেলসিয়াসের মানটা দিয়ে দিয়েছে তোমাকে সেটা বলেছে যে ফারেনহাইটে সেটা কনভার্ট করতে হবে তো তোমাকে কি করতে হবে তখন ফারেনহাইটটা যেহেতু বের করতে হবে তার মানে ফারেনহাইটটাকে সাপোজ আমরা ধরো এটাকে এক্স ধরে নিলাম সেলসিয়াসের মানটা সেলসিয়াসের জায়গায় বসালাম এটাকে এক্স ধরে নিলাম এটাকে কোনা কোনি গুণ এটাকে কোনা কোনি গুণ ক্যালকুলেশন করলে কি হবে এখান থেকে এক্সের মান মানে এফের মানটা বেরিয়ে যাবে তার মানে এই যে এফের মান মানে ফারেনহাইটের মানটা কত হবে জানতে চেয়েছিল সেটা তোমরা খুব সহজেই পেয়ে যাবে আবার সাপোজ যদি কে ফারেনহাইটে দেওয়া থাকে কেলভিনে মান বার করতে বলে সেরকম কেলভিনের কে এর জায়গায় এক্স বসিয়ে দেব তো এইভাবে একটা আর একটার সাথে এরকম মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে তোমরা অঙ্কগুলো সলভ করতে পারবে তাপ ও তাপমাত্রার পার্থক্যটা জেনে নিই তাপ বলছে কি এক প্রকার শক্তি যা গরম ও ঠান্ডার অনুভূতিটাকে সৃষ্টি করে আর তাপমাত্রা হলেও বস্তু তাপীয় অবস্থাটাকে নির্ধারণ করে মানে বস্তুটা গরম আছে না ঠান্ডা আছে মানে সে অন্য বস্তু সংস্পর্শে এসে তাপ গ্রহণ করবে না বর্জন করবে সেই অবস্থাটাকে নির্ধারণ করে তাপমাত্রা মানে উষ্ণতা তাপ হলো তাপমাত্রার কারণ তাপমাত্রা হলো তাপের ফল তাপের প্রবাহ তাপের তাপের প্রবাহ তাপের উপর নির্ভর করে না কিন্তু তাপের প্রবাহ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে তাপ মাপা হয় ক্যালোরি মিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা মাপা হয় থার্মোমিটারের সাহায্যে এবার আমরা জেনে নিই যে আপেক্ষিক তাপ অনুযায়ী মানে এখানে একটা অঙ্ক তোমাদের প্রমাণ আসে এই জিনিসটা কি একটু ডিটেলসে বলবো আশা করছি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবে আচ্ছা বলছে কি আমরা তো প্রথমে বলে দিয়েছি যে কোনো তাপমাত্রা মানে হচ্ছে বস্তুটা তাপ গ্রহণ করবে না বর্জন করবে সেটা তার বস্তুটার কন্ডিশান অনুযায়ী সেটা নির্ভর করে সাপোজ বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য মানে তাপ বাড়াবে না কমাবে সেটার জন্য বস্তু দ্বারা কি হয় গৃহীত বা বর্জিত তাপের পরিমাণ আমরা জেনে নিই প্রথম মনে করি কোন একটা বস্তুর ভর তো নিশ্চয়ই আছে অবশ্যই এম গ্রাম কারণ ভর বাইর ইংলিশ হচ্ছে মাস তো তার জন্য আমরা এমটা ধরতেই সুবিধা তোমরা অন্য জিনিসও ধরতে পারো কিন্তু এম ধরলে আমার মনে হয় বেশি সুবিধা হবে আপেক্ষিক তাপ হলো এস আর আপেক্ষিক তাপের অনুযায়ী সিজিএস পদ্ধতিতে ফর্মুলাটা তাহলে হবে হচ্ছে এক গ্রাম বস্তুর 
এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস মানে বাড়ানো বা কমানোর জন্য গৃহীত বা বর্জিত তাপ হবে এস ক্যালোরি তাহলে এম গ্রাম বস্তুর ক্ষেত্রে কি হবে কিছুই না এটা যদি এস ক্যালোরি হয় তাহলে এম গ্রাম বস্তুর জন্য এক ডিগ্রি উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্য কি হবে এসের সঙ্গে এমটা গুণ হবে কারণ এখানে এম গ্রাম বলেছে এখানে এক গ্রাম বলেছে যেহেতু এসের সঙ্গে কিন্তু এস ইন্টু ওয়ান আছে ঠিক আছে তাই জন্য এখানে হয়েছে এস আর এখানে এমটা যেহেতু বলে দিয়েছে বস্তুর ভর হচ্ছে এম গ্রাম তাই এম ইন্টু এস মানে হচ্ছে এম এস ঠিক আছে এম এস ক্যালোরি তাহলে কি হবে এম গ্রাম বস্তু যদি টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বাড়ায় তাহলে কি হবে এম এস ইন্টু টি সিম্পল পাশাপাশি গুণ হয়ে যাবে এরপর বলছে কি গৃহীত বা বর্জিত তাপ এইচ ইকুয়াল টু তাহলে কী হয়ে গেলে এম এস টি ক্যালোরি এবার এইটা তোমাদের পরীক্ষায় প্রুফ আসে এইচ ইকুয়াল টু এম এস টি ক্যালোরি এটা প্রুফ করো বা প্রমাণ করো বা সত্যতা যাচাই করো তখন তোমরা এইভাবে ডিটেলসে লিখে দিয়ে করতে পারলে খুব ভালো অথবা অর্থাৎ গৃহীত আর অর্জিত তাপ ইকুয়াল টু তাহলে কী হলো এইচ ইকুয়াল টু গৃহীত বা অর্জিত তাপ ইকুয়াল টু কী কী আছে এম ফর এখানে মাস মানে বস্তুর ভর এস ফর আপেক্ষিক তাপ আর টি ফর হচ্ছে উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস এবার আমরা তো এটা সিজিএসে দেখলাম এবার এসআই এতে দেখে নিই এসআই পদ্ধতিতে এসআই পদ্ধতিতে সেমভাবেই হবে বস্তুর ভর এম আর এটা হচ্ছে কেজি আপেক্ষিক তাপ হচ্ছে তাহলে কী হয়ে যাবে এস ইন্টু জুল পার কেজি কেলভিন ঠিক আছে কারণ আমরা জানি কি এসআই একক হচ্ছে তাপমাত্রা এসআই একক কেলভিনে মাপা হয় উষ্ণতা বৃদ্ধি বা হ্রাস হচ্ছে যদি টি কেলভিন হয় তাহলে বস্তু দ্বারা গৃহীত বা বর্জিত হবে এইচ ইকাল টু এম এস টি জুল এইটা পরীক্ষায় আসে এইচ ইকাল টু এম এস টি জুল কি বা এইচ ইকাল টু এম এস টি জুলের সত্যতা যাচাই কর থার্মোমিটার কি আমরা খুব সহজে জানি যে যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর উষ্ণতা মাপা হয় তাকেই বলা হয় থার্মোমিটার থার্মোমিটারে পা তরল হিসাবে পারদ অ্যালকোহল এই সমস্ত ব্যবহার করা হয় পারদটা কেন ব্যবহার করা হয় ডাক্তে থার্মোমিটারে পারদ থাকে আমরা দেখেছি ভেতরে যে থার্মোমিটার দেখলে তো দেখতে হবে একটা কালো রঙের একটা পদার্থ থাকে দেখতে খুব স্বচ্ছ হয় ঠিক আছে তো ওটা অ্যাকচুয়াল হচ্ছে পারদ থাকে কেন পারদ ব্যবহার করা হয় পারদ তাপে সুপরিবাহী সুপরিবাহী মানে হচ্ছে পরিবাহী মানে যে পরিবহন করে মানে যে বয়ে নিয়ে যায় সু মানে হচ্ছে এক কথায় ভালো মানে হচ্ছে ভালো তাপের পরিবাহী সহজে তাপটাকে গ্রহণ করে সর্ব তাই জন্য পারো তাপে সুপরিবাহী কি বলছে যে কোনো অংশে তাপ প্রয়োগ করলে সহজে ছড়িয়ে পড়ে সেকেন্ড কি বলছে বিশুদ্ধ পারো নলের গায়ে লাগে না ওই জন্য থার্মোমিটারে পারতে ব্যবহার করা হয় সহজে ওঠা নামা করতে পারে আর থার্ড পয়েন্টটা কি বলছে পারত খুব চকচকে বলে নলের বাইরে থেকেই দেখা যায় কারণ আমরা তো যখন দেহের বা কোনো কিছু উষ্ণতা মাপবো তখন তো আমরা বাইরে থেকেই তো দেখি না যে কত উষ্ণতাটা বা কতটা শরীরের তাপমাত্রাটা আছে তো তাই জন্য এটা পারদ ব্যবহার করে পারদ খুব স্বচ্ছ সেলসিয়াস স্কেল বিজ্ঞানী আন্দ্রে সেলসিয়াস নামে একজন বিজ্ঞানী সেলসিয়াস স্কেল প্রচলন করেন কে বিজ্ঞানী আন্দ্রে সেলসিয়াস নিম্ন স্থিরাঙ্ক কি সেলসিয়াসে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উচ্চ স্থিরাঙ্ক হান্ড্রেড ডিগ্রি ফারেনহাইট স্কেল ওরকম গ্যাব্রিয়েল ড্যানিয়েল ফারেনহাইট নামে বিজ্ঞানী আবিষ্কার করে নিম্ন স্থিরাঙ্ক থার্টি টু ডিগ্রি ফারেনহাইট উচ্চ স্থিরাঙ্ক টু হান্ড্রেড টুয়েলভ ডিগ্রি ফারেনহাইট এবার নিম্ন স্থিরাঙ্ক উচ্চ স্থিরাঙ্ক কি নিম্ন স্থিরাঙ্ক হচ্ছে যে প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বিশুদ্ধ বরফটা গলে জলে পরিণত হয়ে যায় প্রমাণ চাপে যে উষ্ণতায় বড় বিশুদ্ধ বরফটা গলে জলে পরিণত হয়ে যায় প্রমাণ চাপ মানে এক কথা বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ঠিক আছে তো বরফ গলে জলে পরিণত হয়ে গেলে তখন হচ্ছে সেটা নিম্ন স্থিরাঙ্ক বলা হয় আর ঊর্ধ্ব স্থিরাঙ্ক মানে হচ্ছে যে উষ্ণতায় ঠিক তার বিপরীত মানে জলটা ফুটে কি হয় বাষ্পে পরিণত হয় সেটা হচ্ছে উচ্চস্থিরাঙ্ক আর প্রাথমিক অন্তর অন্তর মানেই হচ্ছে মোট কথা হচ্ছে মধ্যবর্তী জায়গা বা বিয়োগ কারণ আমরা বিয়োগকে এক কথায় কি বলি বিয়োগ করাকে অন্তরফল বলে তো প্রাথমিক অন্তর মানে বোঝাই যাচ্ছে থার্মিটারে উচ্চ আর নিম্ন স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী যে ডিস্টেন্স সেটাই হচ্ছে প্রাথমিক অন্তর সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তি দের উষ্ণতা নিয়ে নাইনটি এইট পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি পায় না ছোটোবেলা থেকে অনেকবার পড়েছি সেলসিয়াস স্কেলের মানা থার্টি সিক্স পয়েন্ট নাইন এইটা একটা বোঝার ব্যাপার আছে ডাক্তারি থার্মোমিটারকে ফুটন্ত জলে কেন ডোবাবো না কেন এই কোশ্চেনটা আমি রেখেছি ডাক্তারি থার্মোমিটারকে ফুটন্ত জলে কেন ডোবাবো না তোমাদের বই তো হয়তো নাও থাকতে পারে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা জেনে রাখাও খুব ভালো তার কারণ বলছে কি ডাক্তারি থার্মোমিটারে পঁচানব্বই ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে একশো দশ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে ডাক্তারি থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে যখন তুমি দে
একশো দশ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত ঠিক আছে এবার জলের স্ফুটনাঙ্ক আমরা কত জানি দুশো বারো ডিগ্রি ফারেনহাইট ঠিক আছে এবার ফুটন্ত জলে ডাক্তারি থার্মোমিটারটা ডোবালে কি হয় এর তো সর্বোচ্চ স্থিরাঙ্ক মেপে দেওয়াই আছে একশো দশ ডিগ্রি একশো দশ ডিগ্রি দেওয়ার জন্য কি করে পারতটা কি করে পারত তো জলের স্ফুটনাঙ্ক পর্যন্ত কি করে পৌঁছানোর চেষ্টা করে মানে ও দুশো বারো ডিগ্রি পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু থার্মোমিটারের তো অতটা জায়গা নেই থার্মোমিটারে তো মেপে দেওয়াই রয়েছে ঠিক আছে যার ফলে কি হয় আর পারো তাপে সুপরিবাহী খুব সহজেই বলেছি সহজেই তাপ ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে কি হয় সহজেই তাপ ছড়িয়ে পড়ার পরে পারতটা কি হয় খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এবং বেড়ে যাওয়ার ফলে হঠাৎ করে থার্মোমিটারটা কি হয় ফেটে যায় এই ঘটনাটাই ঘটে এই কারণে এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা তাপের পরিবহন পরিচালন বিকিরণটা কি জেনে নিই তাপ সঞ্চালন কি প্রথমে জেনে নিই উষ্ণতর স্থান থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতানে তাপের চলাচলকে বলা হয় তাপ সঞ্চালন ঠিক আছে মানে উষ্ণতর জায়গা থেকে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ স্থানে যেখানে কম কম উষ্ণতা আছে সেই জায়গায় তাপের চলাচলকে বলে তাপের সঞ্চালন তিনটে পদ্ধতিতে হয় পরিচালন পরিবহন আর বিকিরণ তাদের পরিচালন হচ্ছে যে পদ্ধতিতে মানে তাপ কোনো পদার্থের কণাগুলি নিজেইরাই উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে স্থান পরিবর্তন করে মানে নিজেরাই চলে যায় ঠিক আছে তখন তাকে বলা হচ্ছে কি পরিচালন বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় তরল ও গ্যাসীয় মাধ্যমে পরিচালন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালিত হয় তাপ নিচ থেকে উপরের দিকে আর অভিকর্ষ বল এতে সাহায্য করে সাপোজ একটা উদাহরণ দিলে ধরো একটা ফ্লাস্কের মধ্যে কিছুটা জল নিয়ে তার মধ্যে হচ্ছে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দানা তুমি ফেলে দিলে এরপর কি করবে ফ্লাস্কটাকে একটা স্ট্যান্ডে তুমি রেখে দিলে তার জালির উপর বসিয়ে একটা বুনস এন্ড ভার্নার জ্বালিয়ে তাকে এবার তুমি হিট করতে থাকছো করতে থাকছো করতে করতে ফ্লাস্কটা গরম হয়ে যাবে গরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি হবে দেখা যাবে কি পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের বেগুনি কালারে বেগুনি রঙের জলে স্রোত বেগুনি রঙের জলের স্রোত মাঝখান থেকে কি করবে উঠে ওপরের দিকে চলে আসে আর এর ফলে চারপাশ দিয়ে বেঁকে আবার নিচে নেমে যাচ্ছে তো এই ঘটনাটাই হচ্ছে পরিচলন এটাই হচ্ছে পরিচলনের একটা উদাহরণ মানে কি হচ্ছে পুরো জায়গাটাকে কভার করে নিচ্ছে আস্তে আস্তে হা হিটটা হওয়ার ফলে তো নিজেরাই চলে যাচ্ছে তো এই জন্য এটা হচ্ছে নাম হচ্ছে পরিচালন পরিবহন নাম কেন হয়েছে পরিবহন হচ্ছে তাপ কোনো বস্তুর উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতম অংশে কোনো বস্তু থেকে তার সঙ্গে সংযুক্ত উষ্ণতর বা শীতলতর অংশতেই সঞ্চালিত হয় ঠিক আছে মানে বস্তু তোমার সংযুক্ত থাকে আর কণাগুলো যে বস্তু কণাগুলোর মধ্যে দিয়ে ঘটে তার কোনো স্থানচ্যুতি স্থানচ্যুতি মানে কি জায়গাটা পরিবর্তন হয় না তাকেই বলে পরিচালন এটাও জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় কণাগুলো যত দৃঢ় তত্ত্ব তাপ পরিবহন দ্রুত হয় স্থান পরিবর্তন করে না সবচেয়ে দ্রুত তাপ পরিবর্তন করে ধাতু একটা আমরা উদাহরণ দিই সাপোজ একটা লম্বা লোহার দণ্ডের কি হয় এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত যদি তুমি আগুনে ধরো কিছুক্ষণ পরে কি হয়ে যাবে গরম লাগবে আর কিছুক্ষণ তো এরকম ধরে রাখলে কি হয়ে যাবে হাত পুরো গরম হয়ে যাবে আর হাতে রাখা যাবে না এর থেকে কি করলো মানে লোহার দণ্ডটা সহজেই গরম হয়ে গেল মানে কি স্থান পরিবর্তন কিন্তু করলো না তুমি ধরো সাপোজ লোহার মুখের কাজটা গরম করলে সেই গরমটা তোমার হাত অবধি চলে আসে মানে বস্তুর কণাগুলো স্থানচ্যুতিও ঘটছে না কিন্তু তোমার হাত অথচ গরম হয়ে যাচ্ছে আর লোহা তো হচ্ছে ধাতু ধাতু খুব সহজেই তো তা পরিবহন করতে পারে আমরা জানি সহজেই তাই জন্যই এটা গরম হয়ে এটাই হচ্ছে বিকিরণের উদাহরণ এই বিকিরণ না সরি পরিবহনের আর বিকিরণ হচ্ছে বিকিরণ হচ্ছে তা মাধ্যম ছাড়া বা মাধ্যম থাকলেও মাধ্যমকে উপেক্ষা করে করে নিজেরাই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চালিত করলে বিকিরণ তরঙ্গের আকারে সঞ্চালিত হয় আর জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না তাপ সরল রেখায় কমন করে এটা হচ্ছে বিকিরণ বিকিরণ মানে হচ্ছে যদি তোমরা দেখো বিকিরণের একটা উদাহরণ হিসাবে আমরা এটা দিতে পারি ধরো একটা জ্বলন্ত বান্ডারের জল ধরো একটা জ্বলন্ত বান্ডারের শিখা কি হয় শিখার পাশের দিকে একটা দূরে দেশলাই কাঠির বারুদের একটু যদি ধরো কিছু বার দেখা যাবে কাঠিরা হুশ করে চলে উঠল এটাই হচ্ছে বিকিরণ এই হচ্ছে পরিবহন পরিচালন বিকিরণের পার্থক্য এটা আমি এতটা ডিটেলসে তোমাদেরকে বলবো না এই পার্থক্যটা তোমাদের জন্য আনা তোমরা ভিডিওটা পজ করে লিখেও নিতে পারো বা বুঝে নিতে পারো এটা আমি অতটা ডিটেলসে বলতে চাই না কারণ আমি এতক্ষণ ধরে যা পড়িয়েছি এখানে ঠিক সেইগুলোই লেখা আছে তো এটা ডিটেলস অতটা বোঝাতে চাই না পরে যেটা চলে যাই এই কোশ্চেন দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট এরকম বাস্তবে অনেক ঘটনা আছে বলছে শীতকালে সুতোর কাপড়ে যে পশমের কাপড়ে বেশি গরম হয় কেন তার কারণ শীতকালে কি হয় বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতার কি হয় আমাদের শরীরের উষ্ণতার চেয়ে কমে যায় 
জানি আমাদের তাই জন্যই তো ঠান্ডা লাগে না তাই আমাদের শরীর থেকে তাপ বায়ুমণ্ডলে চলে যায় আমাদের শরীরে ঠান্ডা লাগে কিন্তু পশমের কাপড় পরলে কি হয় আমাদের শীত লাগে না গরম লাগে কারণ সুতোর কাপড় সেরকম গরম বোধ হয় না পশমের কাপড় সুতোর কাপড়ের চেয়ে তাপের বেশি কুপরিবাহী এবং পশমের আঁশগুলো আলগা থাকে তাই জন্য ফাঁকে ফাঁকে কি হয় বায়ু আটকে থাকে তাই বায়ু তাপের কুপরিবাহী হওয়ার জন্য পশমের পোশাক পরলে আমাদের শরীর থেকে তাপ বায়ুমণ্ডলে যেতে পারে না ফলে আমাদের গরম লাগে আর একটা হয় কেটলির হাতলে বেদ জড়ানো থাকে কারণ আমরা একটা ধাতুর উদাহরণ লোহার উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়েছি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি হয় তাপের সুপরিবাহী গরম করার ফলে কি হয় খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ফলে কেটলির হাতলটাও গরম হয়ে যায় আর বেদটা তাপের কুপরিবাহী মানে তাপ সেইখানে সহজে প্রবাহিত হতে পারবে না তাই জন্য ওখানে হাতলে বেদ জড়ানো থাকে তার কারণ হচ্ছে যাতে আমরা ওইখানটা ধরতে পারি ঠিক আছে গরম ভোটটা আমাদের যাতে না হয় ঠিক সেই কারণে কেটলির হাতলে বেদ জড়ানো থাকে তো আজকের ভিডিওতে আমার শুধুমাত্র তাপ নিয়ে আলোচনা করা ছিল তাপ সঞ্চালন পরিচালন পরিবহন বিকিরণ আশা করছি তোমাদের বুঝতে খুব একটা প্রবলেম হবে না ঠিক আছে খুব সহজ করে ভিডিওটা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবেন Thank you for watching my video.